Pre svega, hvala vam što ste pristali da govorite za Insider.net. Hvala vam što ste me pozvali. Svoj portal otvaramo temom o stanju u medijima, zato što smatramo da su i novinari i vlast izgubili iz vida da bi mediji trebalo da izveštavaju odgovorno i isključivo interesu javnosti. Pa pre svega da vas pitam u tom kontekstu, kada otvorite novine ujutro ili pogledate informativne emisije uveče, kakav je vaš utisak o slobodi medija u Srbiji? Pa mogu da se složim sa vama da su mediji izgubili iz vida, da je njihova osnovna uloga u tome da izveštavaju objektivno. Ali i političari. Naravna stvar, jer je odgovornost uvek podeljena. Međutim, čini mi se da je napravljen jedan veliki pomak, ako ni u čemu drugom, to je velika debata koja se svakodnevno vodi i o stanju u medijima, i o slobodi izražavanja, a mislim da je to odlika zapravo svake demokratije. I odmah da se razumemo, ja nisam skroman čovek, ali nisam ni Benito Mussolini koji će tvrditi da od trenutka kada smo mi došli na vlast, da je sve počelo da funkcioniše apsolutno savršeno i da se medijska i kulturna scena da su se pretvorile u rajsko mesto. Ali sam zaista već malo, kako da vam kažem, ne mogu i da kažem da sam ja umoren, ali malo mi je više dosta ovi koji kukumavče kako nikada nije bilo gore. U tom kontekstu smo analizirali stanje u medijima poslednjih 15 godina. Zaključak je da mediji za tih 15 godina redovno krše kodeks, da vlast redovno krši zakone, vršeći različite primenjujući različite mehanizme pritisaka na medije i da su obe stvari dovele do toga da mediji zapravo danas ne rade svoj posao. Je li to vama objektivna analiza? Meni se čini da ide u dobrom pravcu. Zato što mi ovde možemo da izdvojimo nekoliko segmenta kada govorimo o medijima. Da kažemo, recimo, jedan deo to je ovaj profesionalni, drugi deo je ekonomski i treći deo je politički. Međutim, ako se držimo ovog prvog dela koji ste vi sada spomenuli, meni se čini da je sama uloga samo regulatornih tela jako neozbiljno shvaćena od strane samih medija. I smatram... Ali i od samih regulatornih tela? Slažem se sa vama. Ali jednostavno onog trenutka kada konstatujemo zajednički problem, meni se čini da smo mi već na korak od rešavanja tog problema. Sa predstavnicima vlasti želimo da razgovaramo o kršenju zakona, dakle, o njihovom delu odgovornosti za urušavanje uloge. Ja moram da vam kažem da ja kao ministar i kompletno tim ministarstva i državni sekretar, mi sa novinarskim udruženjima u redovnom kontaktu razgovaramo i na jednu i na drugu temu. Evo sa nama da razgovarate na temu kršenja zakona. Samo izvolite tu se. Dakle, s obzirom da je praćenje i sprovođenje zakona u oblasti informisanja u nadležnosti Ministarstva kulture i informisanja, zbog čega izostaju te reakcije vaše na svakodnevno kršenje zakona o javnom informisanju od strane medija i od strane predstavnika vlasti? Da li vam se čini da je možda konstatacija da izostaju reakcije možda malo neodmerena? Jer ako pogledamo unazad, Ministarstvo kulturi i informisanja je više puta do sada reagovalo. Ali naprosto količina događaja koji se dešavaju i količina konstantnog nepoštovanja profesionalnog i etičkog kodeksa glavnih urednika i samih novinara bi dovela do toga da zapravo bi mi trebalo da glumimo vaspitačicu u vrtiću. Znate, ako doživljavate ako doživljavate Ministarstvo kulturi i informisanja kao nekakvu simbiozu tužilaštva, policije, Srpske pravoslavne crkve, koja treba sa jedne strane da vrši istrage, da prosuđuje i da daje i moralne orijentire, to se malo kosi sa onim što su nadležnosti jednog ministarstva. Naprosto za implementaciju zakona je odgovorno čitavo društvo. Učitaću vam jedan član zakona, 
o javnom informisanju koji mi smatramo da se krši, navišću vam i primere za to. To kaže član zakona da je zabranjena neposredna i posredna diskriminacija urednika, medija, novinara i drugih lica u oblasti javnog informisanja, naročito prema njihovoj političkoj opredeljenosti i uverenju ili drugom ličnom svojstvu. Da li vi mislite da članovi vlade nisu nikada prekršili ovaj član zakona, na primjer? Postoji drugi članovi zakona koji govore o obavezi novinara da objektivno informišu javnost i jednostavno to je nešto što se svakodnevno krši i što je svaki član vlade, uključujući i mene, osetio na svojoj koživu. Navišću primere gde mi smatramo da je upravo ovaj član zakona prekršen od strane predstavnika vlasti. Diskreditovanje medija koji se finansiraju iz stranih donacija gde se praktično proglašavaju stranim plaćenicima jer rade po nalogu svojih donatora. Zatim podela novinara na vaše i naše, isticanje američkog kapitala u televiziji N1 i taj smo primjer imali. Imamo državne funkcionere koji se aktivno uključuju u medijske kampanje i medijsko linčovanje pojedinaca koji se usude da kažu nešto protiv vlasti. Zbog čega se ne oglašavate vi kao ministar informisanja dužan da nadzire sprovađenje zakona o informisanju u ovakvim situacijama kada vaše kolege iz vlade krše taj zakon? Znate, upravo ove nedelje je raspisan konkurs za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog značaja. Tačnije da budem šest konkursa i sa velikim nestrpljenjem čekam rezultate tih konkursa s obzirom da većinu članova komisije čine upravo predstavnici medijskih udruženja, novinarskih udruženja, oni su ti koji donose odluku o tome šta finansira država kao medijske sadržaje, a prećutkuje se činjica da je upravo država najveći donator medija. Ovde se postavlja pitanje, zbog čega vi kao ministar informisanja ne izađete javno i ne kažete da je Takva vrsta govora u kojoj se novinari diskredituju ne primerena i ni u skladu sa zakonom o javnom informisanju koji je dobar na papiru. Upravo sam rekao, i to ću ponoviti još jedan puta, da je potrebno još više razgovora i između vlasti i novinarskih udruženja ali zaista razgovora u kome se neće izlaziti sa već u napred pripremljenim i kada nećemo komunicirati preko saopštenja, nego kada ćemo sesti i locirati ono što su problemi i videti na koji način možemo upristojiti medijsku scenu. Imamo zakon, imamo kodeks. Da li ste vi sada u ovom trenutku osudili tu vrstu diskreditovanja, diskriminacije, etiketiranja novinara? Da li vi smatrate da je to neprimereno i da je kršenje zakona? Apsolutno smatram da je svako kršenje zakona neprimereno. Da li smatrate da je i ova vrsta diskreditacije novinara neprimerena koju sam vam navela? Naši vaši strani plaćenici? Ja nikada nisam delio ljude na naše i vaše, ali ono što osjećam kao član vlade da su mnogi vrlo nervozni u tome što vlada sprovodi jednostavno sve ono zašto neki nisu imali snage, a smatrali su se za naše. Vi mene članom zakona, ja vaš članom zakona. Takođe, u zakonu stoji da je svaki nosilac javne funkcije dužan da trpi kritiku, ali zaista nigde u zakonu ne stoji da ne sme da odgovori na kritiku. A ovde mi se čini da jednostavno su pojedine novinarske organizacije ili pojedini portali zauzeli na sebe poziciju sinoda u kome oni kada nešto izdaju, to je apsolutna istina koju niko ne može izdaviti i ne sme uopšte da komentariš. I smatram da je potpuno legitimno pravo odgovoriti na nešto ukoliko se smatra da je netačna informacija ili da je izvučena iz konteksta, 
jednostavno smatram da je potpuno legitimno pravo svakog predstavnika vlasti da odgovori... Ovde je bio problem što nije odgovoreno na ono što je... što nije dato odgovor na dokaze koji su izneti o mogućim zloupotrebama, već su novinari diskreditovani kao neki koji rade po nalogu stranih donatora. To je bio problem i to je bila ta zamena teza. Niko nikada nije rekao da ministar ne treba da odgovori na kritiku, ne, mi smatramo da on treba i mora da odgovori na kritiku. Znam, ali mene zbunjuje jedna percepcija oko toga da su svi izloženi kritici i mogu da budu izloženi kritici bez obzira na profesiju koju obavljaju izuzev novinara. Kako je moguće da ministar informisanja nema komentar na slučaj Gašić? Komentarisali ste to tek na odboru za kulturu i informisanje i to posle kritike opozicije da ste očutali ceo slučaj. Koliko? Pa... Meni se čini da je to još opet jedan vrlo dobar primer toga kako svi treba da se naučimo kako funkcioniš u stvari u demokratskim zemljama. Znači, premijer se oglasio bukvalno, ja mislim da nije prošlo sat vremena, iza toga u ime čitave vlade. I zaista mi se činilo krajnje neprimerenim da posle toga bilo ko od članova vlade izlazi i govori svoje mišljenje. Drugo, ja se nisam oglasio, zato ne bi se uopšte oglašavao po tom pitanju, jer nisam imao ništa da dodam. Apsolutno niti da oduzmem onome što je rekao premijer. Ja sam samo na Skupštinskom odboru za kulturu i informisanje odgovorio na pitanje jednog od poslanika opozicije. U zemlji koja ima istoriju kao što je naša, gde su novinari ne tako davno izgubili život, da li smatrate da je etiketiranje novinara kao stranih plaćenika i to od strane najviših zvaničnika i tabloida veoma opasna pojava? Ja mislim da je svako etiketiranje jako opasna pojava. Zbog čega ministarstvo nije reagovalo na brojne slučajeve u kojima su mediji bliski vlasti, provlačili kroz blato sve one koji se usude da kritikuju tu istu vlast, vi ste dužni da osudite medijski linč, koji se pretvarao i u govor mržnje u nekim slučajevima. Mi smo reagovali i u slučaju informera, i u slučaju blica, i u slučaju telepromptera, i u slučaju kurira, Tako da nije tačno da Ministarstvo kulturi i informisanja nije reagovalo. To je prva stvar. Sa druge strane, vi morate da znate da postoje i pravne službe i stručne službe koje su one koje daju procenu u kom trenutku je primereno, u kom trenutku nije primereno reagovati. Nije sloboda govora ako svako može svakoga da optuži potpuno bez dokaza, da se sprovodi medijski linč preko tabloida ili televizija sa nacionalnom frekvencijom. To što vi navodite kao dokaz slobode govora je zapravo jako opasna zamena teza, jer to nije sloboda govora, to je anarhija. Šta ćete vi da uradite po tom pitanju i u takvim slučajevima? Pa potpuno se slažem sa vama. I upravo zbog toga dolazimo do onoga šta je odgovornost samih glavnih urednika i samih novinara, zato što sloboda govora apsolutno ne podrazumeva anarhiju, već podrazumeva i odgovornost. A koja je vaša odgovornost kao ministra informisanja u tim situacijama koji je dužan da vodi računa o sprovođenju zakona o javnom informisanju koji brani ovakve stvari? Da vam kažem nešto. Čini mi se da, pošto smo ovde locirali najodgovorniju osobu i najodgovornije ministarstvo za stanje u medijima, a to je Ministarstvo kulture i informisanja i ja kao ministar, onda smo razrešili čitav problem. Da li postoji odgovornost ministra? Naravno da postoji odgovornost ministra. Da li je trebalo da reagujete u tim situacijama? Da li je trebalo da reagujete u tim situacijama? Da li mislite da je trebalo da reagujete pozivajući se na zakon? Da vam kažem nešto. Reagovao sam u svakoj situaciji kada sam procenio da je bilo 
neophodno, svrsishodno i da će doprineti smirivanju strasti, znači svaki put sam reagovao. Evo, da dođemo do tog slučaja Kornic. Dakle, gde imamo s jedne strane kurir, koji vidno neuračunljivog čoveka predstavlja kao kredibilnog svedoka. Znači, prekršen kodeks, prekršeni zakoni. Usleduje kontranapad preko informera i pinka, gde ministar Lonča rekomentariše zdravstveni karton, gde ministar Stefanović obtužuje kurir da reketira, što je krivično delo, a onda dustaje od krivične prijave uz objašnjenje da ne ispadne da vlast guše slobodu govora, To nije gušenje slobode govora, nego kažnjavanje krivičnog dela. Dakle, slučaj Kornic je doveo do te suspenzije zakona i sve se to dešava preko medija. I ono što je pitanje za vas jeste kako je moguće da vi kao ministar informisanja niste reagovali na takvu zloupotrebu medija? Možda ste propustili moju reakciju sa otvorenim pismom kompletnoj medijskoj zajednici. Propustila sam, molim vas me podsjetite o čemu se radi. Mislim, recite mi o čemu se radi. Sami ćete ga pronaći. Radi daljeg razgovora. Ali zaista. Ču vas zamoliti. Jeste reagovali, evo pitaću vas, jeste reagovali na kurir u prvom trenutku kad se to desilo ili ste reagovali na celu situaciju gde i kurir krši kodeks i zakone? Prvi, ako ćemo već da pričamo o tome ko je počeo, pa se onda dešava i to da i kodeks i zakone krše provladini mediji, u što uključuju ministre. Dakle, na što ste reagovali? Provladini mediji, neprovladini mediji, ajmo da počnemo da govorimo o medijskoj sceni kakva izgleda u ovom trenutku. Znači, zaista ne razumem zbog čega se beži od nečega što je više nego evidentno. A to je da se mi nalazimo u ovom trenutku, znači u procesu nečega što treba da predstavlja unormaljivanje medijske scene. Da se mi nalazimo u sred procesa nečega što treba da uspostavi vrlo jasne profesionalne kriterijume svake profesije. To je jednostavno jedan proces koji se apsolutno ne dešava preko noći. I mislim da se u tome svi slažem. Ali ovde je pitanje zašto vi niste reagovali na zloupotrebu medija kao ministar informisa. Ali to smo već razrešili kao pitanje i evo ja prihvatam... Ja ne razumem kako smo razrešili. Ja prihvatam ovaj... Pošto je to, pošto je ovo ovako, dakle, kompletna medijska slika i reforma u Srbiji je u potpunosti ugrožena zbog toga što ja kao ministar nisam reagovao u jednom ili drugom slučaju, iako ja smatram da sam reagovao upravo na onaj način kako treba. Smatramo da u svakoj zemlji vlast manje ili više pokušava da utiče na medije. Stav redakcije Insider jeste da su vlasnici i urednici medija dužni da se bore protiv pokušaja cenzure, da je svaki novinar lično dužan da se bori protiv autocenzure koja je zabranjena kodeksom takođe. Međutim, u Srbiji postoji opasan mehanizam finansijskog pritiska na medije i to putem prodaje reklamnog prostora koji nije uspostavljen za vreme ove vlade, već za vreme prethodne po našoj analizi, Da li vi prepoznajete ovaj mehanizam kao ozbiljan problem za funkcionisanje medija i za njihov odgovoran rad u interesu javnosti? Da, ne zaboravite da postoji i kontrola državne pomoći i da jednostavno postoji i drugi organi koji će se time baviti, ali to je definitivno nešto što predstavlja problem u čitavom svetu, a to je zapravo uticaj ne samo politike, već i velikih korporacija na uređivačku politiku medija. I ja mislim da smo to i govorili tokom ovog našeg razgovora o tim nekim segmentima zapravo medijske scene gde sa jedne strane imate zakonodavni okvir, imate ovaj ekonomski okvir i naravno uvek imate i politički okvir. Prema izveštajima Saveta za boru protiv korupcije, u vreme vlasti demokratske stranke, Dragan Žilas, visoki funkcioner te stranke, bio je čovek za kontrolu medija preko reklama, 
Danas je to, prema navodima saveta, postoje ozbiljne indicije, Goran Veselinović, funkcioner Srpske napredne stranke. Da li medije mogu da rade posao odgovorno i u interesu javnosti, ukoliko njihov opstanak zavisi od političkih moćnika? Pa pre svega, hoću da vam kažem da smo sa Savetom za borbu protiv korupcije imali nekoliko sastanaka i da su, na moje veliko čuđenje, oni tada na zapravo izvesti da smo mi prva vlada koja ih je pozvala na sastanak po objavljivanju njihovog izveštaja, kao što moram da primetim da je naročito u ovom delu koji se tiče medije, mi smo im na to ukazali, ima dosta stvari koje ne stoje ili su u međuvremenu već promenjene, naprosto sam način kada se piše izveštaj i do trenutka objavljivanja zapravo u potpunosti promeni realnost, a pitanje je bilo vrlo interesantno. Da li je moguće nezavisno novinarstvo s obzirom na... Ukoliko opstanak medija zavisi od volje političkih moćnika. Ukoliko opstanak medija naravno da je moguće i upravo mi se čini da ovo intervju koji danas dajem za Insider to na najbolji način potvrđuje ukoliko me sada ne razočarate i kažete da iza vas stoji neki politički moćnik. Svašta, naravno da ne. Lako mi lomi. I za nas, to je samo naši principi rada. Ovo je žala bilo. Što ovo ćemo da emitujemo, odmah da vam kažem. Dakle, je li suština vašeg odgovora da nisu tačne navodi saveta? Suština mog odgovora je da u, pored mnogih stvari na koje treba zaista obratiti pažnju izvestaju saveta, naprosto postoje stvari koje i ne stoje. Novinari okupljeni u inicijativi Novinari ne kleče tražili su u pismu vladi strikno poštovanje zakona o javnom informisanju i drugih zakona. Ukazali su upravo na uticaj nosilaca vlasti i različitih moćnih interesnih grupa na medije. Traže istragu takvih saznanja uz ocenu da tu postoji krivično delo ucene. Zahtevaju da se istraže tvrdnje da je bilo pritisaka na novinare da su učlane u Srpsku naprednu stranku pod pretnu otkazom. To su između ostalog neki njihovi zahtevi. Od vas između ostalog zahtevaju da pratite da li su nadležna ministarstva uradila posao i istražila ovo što oni zahtevaju. Dakle, šta ste vi uradili po pitanju, tražili su i sastanak sa vama, šta ste vi uradili po pitanju zahteva? Tražili su da preciziram tačno iz tog zahteva za sastanak, da im položim račune šta sam uradio za, ne znam šta sad već, sve, ja tu moram da ih razočaram da stvarno mi ne pada na pamet da im budem računo polagač. To je sa jedne strane. Sa druge strane, imamo intenzivnu komunikaciju sa svim novinarskim udruženjima i medijskim koalicijama. Naprosto, koliko shvatam, novinari koji ne kleče predstavljaju građansku inicijativu koja je, uzgled bude černo, prvo uputila saopštenje da će mi tražiti sastav. I u ostalom ne zaboravite da vi pričate sa čovekom koji je od novinara koji ne kleče dobio Oskara za čoveka koji je najmanje učinio za medijske slobode u Srbiji. Da li su njihovi zahtevi koji su navedeni, koje sam vam pomenula sam neke, legitimni i da li ćete vi da radite na tome da se provere ti navodi da bi se unapredila situacija i položaj novinara. To je tema o kojoj intenzivno razgovaramo sa svima koji jesu legitimni predstavnici novinarske profesije, znači sa svim udruženjima, naravno ne osporavajući pravo bilo koji kakvoj inicijativi ili bilo kom građaninu ili građanki posebno da postave pitanje ministru i ministarstvu kulture i informacije.